郭德纲一路走来，结过的仇不少，很多的人都看他不顺眼。除了主流相声之外，还有一位交大的博士李红叶。李红叶这个人不得了，扬言要上二十年的春晚。要知道，赵本山都没有连上二十年春晚，跟郭德纲和姜昆之间还有种种恩怨。今天我们就来探究李红叶、郭德纲和姜昆背后的故事。李红叶这个人和郭德纲一样。出生于曲艺之乡的天津，零三年的六月，他高中刚刚毕业，便来到了一个茶馆。此时的茶馆中正在表演相声。此后，李红叶便开始对相声感兴趣了。一五年过后，李红叶参加了创业英雄会。顾名思义，这是一档创业类的节目。李红叶首次站在台上说了一段相声，同时他介绍自己的团队“星宇相声”。和大家讲解了自己的理念，一下子就得到了现场专业投资人的意向。最后，有人以两百万的价格和李红叶达成意向融资。可能是这次的投资让李红叶充满信心。同年的八月，李红叶参加了相声《有心人》，台下的评委恰好就是郭德纲。他站在台上提出了公式相声。那我们就来看看什么是所谓的公式相声。李红叶提出了全新的相声风格，指的就是利用公式来说相声。比如一段相声，我们前面先铺垫三十五秒，假设观众要笑六十五秒，如果观众没有笑到六十五秒，台上的人就要立马接着让观众笑。同时，期间不能换话题，观众的投资产出比是三十五比六十五，是矢量艺术通用的。当然，估计还是有人没有明白是什么意思。我们来把它通俗一点说，李红叶这种风格其实就是收集了大量的资料，以几万学生作为样本，然后从样本中得出规律，比如什么样的话题观众爱笑，每个话题需要笑多长时间，前期的话需要你铺垫多少，中间讲相声的时候又该停顿多少，通过整合这些数据形成一个公式模型，也就是李红叶宣扬的公式相声。在李红叶出场之前，排在他前面的是德云社的谢金和李鹤东。在德云社演员表演期间，李红叶的态度十分明显，他看不上德云社的表演模式，一边看一边嘴角念叨着：“笑过一次吗？”把台上的两位德云社演员贬得一文不值。相信屏幕前的大家看到这一幕都好奇，这个人到底是有多么的厉害。随后，他的公式相声理论一出，大家完全的傻了。先不说两人的想法好不好，单就相声的功底来说，有够差的。哇，月亮被湖水镜面反射形成的虚像，好浪漫啊！好，这种包袱。郭德纲作为评委开始评论，期间李红叶和郭德纲抬杠，可以看得出来，郭德纲有被气到，两人之间是剑拔弩张。李红叶不服气的说道：“咱别老相声相声的。”咱说点高级的行吧？错，咱说点高级的行吗？咱别老是相声相声的。我跟你说，你错了，相声怎么不高级了？咱别老相声相声，咱说说真正的中国的相声。同时还问为什么淘汰我们？我真的不该进你的组。下场的时候表态道：“咱们走着瞧。”等到事情发酵的半个多月后，郭德纲才首次的站出来回应，反复的强调一个问题：相声是需要基本功扎实的，不能单凭你的一腔热血和爱好。这一点，著名相声大家杨毅曾经说过：“相声不是说你拜师了、入了家谱了，你就什么都学会了。你能带给观众什么，你什么都不会。”郭德纲和杨毅的想法是相同的，认为相声你就要能给大家带来好的。外行人说相声就是诈骗，这句话在郭德纲的专场中听到不是一回两回了。这次之后不久，李红叶就遇到了姜昆。央视有一档节目叫做《首届相声小品大赛》，评委的阵容十分的强大，姜昆就在其中。比赛的形式是以打分论高低的。对于李红叶的参加，姜昆表示十分的支持他。整个节目中，姜昆都十分的看好李红叶，因为姜昆认为他一个博士还来说相声，实在是不容易。李红叶也顺利的入围到了比赛的全国二十强。甚至李红叶在之后还在微博表示感谢姜昆，确实有很长的路要走。姜昆老师说的对，我也呼吁有学识的朋友们一起来走。只要朋友一生一起走，就会那些日子不再有。
，甚至之后的多次采访中明确表示自己确实十分的喜欢姜昆老师，而且姜昆老师对自己的帮助也特别的多，同时还不忘拉踩一下郭德纲。我们来看他是怎么回复网友的：看到恶霸耍流氓就别吭声，我学不会也不想学会。言下之意，恶霸说的就是郭德纲，甚至早前还曾经侮辱郭德纲。有些字眼不堪入目，李红叶对待郭德纲和对待姜昆完全是不同的态度。于是网友猜测，难道说李红叶现在拜师姜昆了吗？这一点估计不太可能。早前李红叶就曾经表示，他有公式相声，所以拜师不重要。现在倘若李红叶要拜师姜昆的话，那不就等于是打了自己的脸吗？拜师倒是不可能，但不妨碍李红叶对姜昆的认可。当时在参加节目的时候，李红叶放话要参加二十年的春晚，同时呢，对郭德纲说：“走着瞧。”那么我们看看李红叶到底做出何种成绩了。李红叶得到了姜昆等专家的指导，但此人这些年的相声路走得并不顺利。此时，李红叶曾邀请上海曲艺协会的人去观看他们的表演，但是令他失望的是，许多专业的人士给的反馈并不好。一五年，南京大学举办了相声作品大赛，交大的协会只拿到了二等奖，李红叶没有拿到一等奖。他没有在自身找原因，而是觉得他们的笑点依旧是最高的。但评判的标准是说出传统相声的范儿，表示他们这种新生代的表演和传统不一样，这才得了二等奖。上面我们提到了李红叶举办的新语相声俱乐部，大家对其的评价则是说作品不算相声。没有笑点，笑点全部都是谐音梗堆出来的。但姜昆却不认为。网友猜测：难道姜昆是想将公式相声吸收吗？甚至网上还有了阴谋论。其实不然，大家忘了姜昆的身份，人家是曲艺家协会的人，对很多年轻的相声演员都会提携一把，这也是无可厚非的事情。照例，我们总结一下：李红叶此人对郭德纲有很大的敌意。但你不可否认，郭德纲的德云社就是中国相声的顶端。同时，我认为郭德纲所说的“说相声就是要基本功强”，好比走路不会，你就想跑，难免受伤。不知道大家如何看待李红叶这个人？期待收到你的留言和我们的下期再见。